हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें आज के इस वीडियो में हम रशियन राइटर एंटन चेकॉ की स्टोरी द बेट पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे द बेट स्टोरी में दो कैरेक्टर्स है एक है बैंकर और दूसरा है लॉयर जैसा कि इस कहानी का शीर्षक है इस कहानी में जो दो प्रमुख कैरेक्टर्स है वह दोनों एक बात पर शर्त लगाते हैं और यह बात बहुत अजीबोगरीब होती है क्योंकि बैंकर और लॉयर इस बात पर शर्त लगाते हैं कि अच्छी पनिशमेंट कौन सी है फांसी की सजा अच्छी पनिशमेंट है या फिर उमर कैद की सजा अच्छी पनिशमेंट है इन दो कैरेक्टर्स के जरिए एंटन चेकॉ हमें यह बताते हैं कि हमारे लाइफ में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है तो वह है नॉलेज और विजडम इस स्टोरी के माध्यम से दो कैरेक्टर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट हमारे सामने लाया गया है और इस कहानी में जो दो कैरेक्टर्स है वो दोनों अलग अलग पहलू रिप्रेजेंट करते हैं इसमें जो बैंकर है वो पैसा यानी कि मटेरियलिस्टिक व्यू रिप्रेजेंट करता है और लॉयर जो है वह नॉलेज और विजडम रिप्रेजेंट करता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हमें यह बताया गया है कि हमारे लाइफ में पैसों से ज्यादा अहमियत नॉलेज और विजडम की है तो चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटन चेक और रोट अबाउट डैश ऑप्शन आर ह्यूमन लोनलीनेस ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन द स्टेग्नेशन ऑफ लाइफ इन रशिया एंड ऑल दी अब एंटन चेकाउ की जो स्टोरीज है उनके प्रमुख विषय है ह्यूमन लोनलीनेस ह्यूमन फ्रस्ट्रेशन और स्टैग्नेशन ऑफ लाइफ इन रशिया ऑप्शन डी इज द आंसर ऑल दी अब नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैरेक्टर इन द स्टोरी गोज फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑप्शन आर द बैंकर द लॉयर द जर्नलिस्ट द टीचर इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स है एक है बैंकर और दूसरा है लॉयर तो इसमें से जो लॉयर है वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में सोचता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू द लॉयर विच फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज बेटर ऑप्शन आर कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फिजिकल पनिशमेंट लॉयर के अनुसार कौन सी पनिशमेंट अच्छी पनिशमेंट है तो लॉयर को लगता है कि इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद की सजा अच्छी पनिशमेंट है नेक्स्ट वन फॉर होम मॉनिटरी गेन इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ मॉनिटरी गेन यानी कि पैसा मनी ऑप्शन आर द जर्नलिस्ट द लॉयर द वॉचमैन द बैंकर मॉनिटरी गेन यानी कि पैसा ही जीवन में एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है ऐसा बैंकर सोचता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग टू द बैंकर विच फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इज बेटर ऑप्शन आर कैपिटल पनिशमेंट इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ फिजिकल पनिशमेंट सॉलिटरी कंफाइनमेंट बैंकर के अनुसार कौन सी पनिशमेंट बेहतर पनिशमेंट है बैंकर को लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्यु दंड ये सबसे अच्छी पनिशमेंट है नेक्स्ट वन इन विच सीजन डिड द बेट टेक प्लेस ऑप्शन आर विंटर ऑटम फॉल एंड समर कौन से सीजन में ये बेट ये शर्त ये दोनों कैरेक्टर्स लगाते हैं तो वो सीजन होता है ऑटम सीजन ऑप्शन बी नेक्स्ट वन हाउ मेनी इयर्स द लॉयर लीव इन सॉलिटरी कंफाइनमेंट ऑप्शन आर 12 इयर्स 20 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स कितने सालों के लिए ये लॉयर सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रहता है तो 15 सालों के लिए ये लॉयर सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रहता है नेक्स्ट वन हु इज द होस्ट ऑफ द पार्टी ऑप्शन आर द बैंकर द लॉयर द टीचर द जर्नलिस्ट ये पार्टी कौन होस्ट करता है जिस पार्टी की बात ऐसे के बिगिनिंग में होती है तो इस पार्टी का जो होस्ट है वो है बैंकर बैंकर के पास बहुत पैसा है और इसने पार्टी दी है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई सम ऑफ द गेस्ट डिस ऑफ डेथ पेनल्टी ऑप्शन आर इट वॉज आउट ऑफ डेथ इट वॉज इमोरल It was unsuitable for Christian states. All the above. Party में कुछ guest होते हैं जिनको लगता है कि मृत्यु दंड ये अच्छी शिक्षा नहीं है क्यों ऐसा लगता है क्योंकि इन सभी कारणों की वजह से A, B और C. Option D is the right answer. 
Next one, how old was the young lawyer when the story begins? Options are 30 years, 35 years, 25 years, 20 years. Is wakil ki umar kya hoti hai jab story shuru hoti hai? To is wakil ki umar hoti hai 25 saal. Next one, how much money the lawyer will receive after winning the break? Options are 2 millions, 10 millions, 5 millions, 20 millions. ये शर्त जीत जाने के बाद लॉयर को कितने पैसे मिलेंगे तो लॉयर को 2 मिलियंस मिलेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन व्हाट डज द लॉयर स्टेक इन द ब्रेक ऑप्शंस आर हिज मनी हिज फ्रीडम हिज बंगलो हिज शीप इस शर्त में ये वकील उसकी तरफ से क्या दांव पर लगाता है तो उसका फ्रीडम वो दांव पर लगाता है ऑप्शन बी नेक्स्ट वन एंड दिस डैश comma dash bait was carried out options are great meaningful wild senseless irrational illogical brave challenging is shart ke liye anton cheko do adjectives use karte hai aur wo kehte hai ki ye shart wild or senseless thi option b is the right answer next one what adjectives are used to describe the banker at the beginning of the story options are spoilt Frivolous, both A and B, wise. Story के शुरू में banker को describe करने के लिए कौन से adjectives use किए गए हैं? तो वो adjectives हैं spoilt और frivolous. यानी कि banker के पास बहुत सारा पैसा था और वो बहुत सारा पैसा खर्च करता था. वो सोचता नहीं था कि वो पैसा किस पर खर्च कर रहा है. Option C is the right answer. Next one. What is not true about the banker's analysis of the bait after 15 years? Options are, he thinks that it was all nonsensical and meaningless. The bait definitely proved that the death penalty is better than imprisonment for life. He thinks that on his part, it was the caprice of a pampered man. And D, he thinks that it was simple greed for money on the lawyer's part. 15 सालों के बाद जब शर्त पूरी होने को है तो बैंकर एनालिसिस करता है इस शर्त के बारे में तो ये चार स्टेटमेंट है तो बैंकर के अनुसार उसके एनालिसिस के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है नॉट ट्रू तो डेफिनेटली इनमें से जो स्टेटमेंट बी है द बेट डेफिनेटली प्रूव दैट द डेथ पेनल्टी इज बेटर देन इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बैंकर को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनकी शर्त से ये प्रूव हुआ है कि डेथ पेनल्टी इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ से अच्छी है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बाकी ए सी और डी उसको लगता है नेक्स्ट वन व्हाट इज नॉट द क्लॉज रिगार्डिंग द लॉयर्स सॉलिटरी कंफाइनमेंट ऑप्शंस आर दैट ही विल नीदर सी ह्यूमन बीइंग्स नॉर हियर ह्यूमन वॉइस दैट ही वाज नॉट अलाउड टू हैव अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड बुक्स that he should not cross the threshold of the lodge, that he should not receive letters and newspapers. शर्त का agreement बनाया जाता है, तो इस agreement में कौन सा clause नहीं होता? तो इस agreement में option B, that is, that he was not allowed to have a musical instrument and books, ये clause नहीं होता, rather, उसमें ऐसा लिखा होता है, कि इस lawyer को जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए जितने भी किताबें चाहिए वो दी जाएंगी सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लॉयर सॉलिटरी कंफाइनमेंट ऑप्शंस आर दैट ही इज नॉट अलाउड टू राइट लेटर्स टू ड्रिंक वाइन एंड टू स्मोक ही कुड इनफॉर्म ओरली टू द बैंकर व्हाटएवर ही वांटेड ही कुड रिसीव व्हाटएवर ही ऑर्डर्ड थ्रू अ स्मॉल विंडो there is limitation on quantity of books, music and wine that he orders. Again, ये जो चार statement है, इस चार statement में कौन सा statement lawyer के solitary confinement के बारे में सही है? तो पहला statement है, that he is not allowed to write letters, to drink wine and to smoke. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको इजाजत होती है कि वो खत जितने भी लिखना चाहे लिख सकता है, वो वाइन पी सकता है और स्मोकिंग भी कर सकता है। He could inform orally to the banker whatever he wanted। जी नहीं, वो orally inform नहीं कर सकता। उसको जो भी चाहिए, उसको लिख के देना होता है। Option C, he could receive whatever he ordered through a small window। Yes, ये option सही है। 
उसने जो भी ऑर्डर किया है उसको वो एक छोटी विंडो होती है उस विंडो से ही मिलेगा तो ये ऑप्शन सही है ऑप्शन डी देखते हैं देर इज लिमिटेशन ऑन क्वांटिटी ऑफ बुक्स म्यूजिक एंड वाइन दैट ही ऑर्डर्स ऐसा लिमिटेशन बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि उसको जितने भी बुक्स चाहिए होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाइन चाहिए होती है वो मिल सकती है सो ऑप्शन सी सही है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन वेन डिड द सोलिटरी कंफाइनमेंट ऑफ द लॉयर बिगिन ऑप्शन आर नवंबर फोर्टीन एटीन सेवेंटी नवंबर फोर्टीन एटीन सेवेंटी टू अक्टूबर 14, 1870, अक्टूबर 14, 1880, लॉयर की सॉलिटरी कंफाइनमेंट कब से शुरू होती है तो वो दिन है नवंबर 14, 1870, इस दिन से सॉलिटरी कंफाइनमेंट शुरू होती है नेक्स्ट वन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज कंफाइनमेंट द लॉयर सफर्ड सीवियरली फ्रॉम डैश एंड डैश ऑप्शन आर फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन अनहैपीनेस डिजेक्शन लोनलीनेस डिप्रेशन रिजेक्शन सैडनेस सॉलिटरी कंफाइनमेंट में पहले साल में लॉयर को कैसा फील होता है तो लॉयर को लोनलीनेस और डिप्रेशन इस फीलिंग से लॉयर गुजरता है नेक्स्ट वन वट डज द लॉयर डू ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज कंफाइनमेंट ऑप्शन आर ही प्लेज पियानो ही रेफ्यूज वाइन एंड टोबैको He reads novels with a complicated love plot, sensational and fantastic stories. All the above. पहले साल में लॉयर क्या करता है तो पहले साल में लॉयर ए बी सी ये तीनों करता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन वॉट डज द लॉयर डू ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर ऑफ हिज कंफाइनमेंट ऑप्शन आर ही प्लेज पियानो ही रीड्स क्लासिक्स ही ड्रिंक्स वाइन ही राइट्स लेटर्स तो दूसरे साल में वो पियानो नहीं बजाता वो वाइन नहीं पीता वो खत भी नहीं लिखता बस वो क्लासिकल बुक्स पढ़ता है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग व्हाट द लॉयर डज इन द फिफ्थ ईयर ऑफ हिज कंफाइनमेंट ऑप्शन आर ही स्पेंड हिज टाइम डूइंग नथिंग बट ईटिंग ड्रिंकिंग एंड लाइंग ऑन द बेट ही कुड बी हर्ड क्राइंग ही रेड बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स at night he would write and in the morning would tear up all that he had written to so, panchve saal mein confinement mein lawyer kya nahi karta is not true kaun sa statement galat hai to so, option a option b option d ye statement sahi hai kyunki ye teenon चीजें लॉयर पांचवें साल में उसके कंफाइनमेंट में करता है लेकिन वो कुछ भी किताबें नहीं पढ़ता पांचवें साल में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नॉट ट्रू स्टेटमेंट नेक्स्ट वन व्हाई डिड द बैंकर वीप टू रीड द नोट्स ऑफ द लॉयर ऑप्शन आर बिकॉज ही वाज फील्ड विद गिल्ट बिकॉज ही फील सॉरी फॉर द लॉयर बिकॉज ही कैनॉट इमेजिन वॉट विल हैपन विद द लॉयर बिकॉज ही इज वेरी इमोशनल लॉयर ने लिखी हुई नोट जब बैंकर पढ़ता है तो उसको रोना आता है तो क्यों रोना आता है बिकॉज ही वॉज फील्ड विथ गिल्ट वो खुद को गिल्टी फील करता है नेक्स्ट वन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम द बैंकर डैश ऑप्शन आर ग्रू रीचर देन एवर गिव अ ग्रेट डील ऑफ मनी टू चैरिटी सफर्ड मेनी बिजनेस लॉसेस मूव अवे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बैंकर के साथ क्या होता है बैंकर सफर्ड मेनी बिजनेस लॉसेस उसको बिजनेस में बहुत नुकसान होता है घाटा होता है नेक्स्ट वन वाइल ही वॉज इन द कॉटेज द प्रिजनर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम डैश ऑप्शन आर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स डूइंग क्रॉसवर्ड पजल्स एंड सिमिलर गेम्स सर्फिंग द इंटरनेट रीडिंग एंड स्टडिंग जब लॉयर सॉलिटरी कंफाइनमेंट में होता है लॉयर को प्रिजनर कहा गया है तो वो ज्यादातर समय क्या करता है वो ज्यादातर समय वो पढ़ता है और कुछ अध्ययन करता है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन इन हिज लेटर टू द बैंकर द प्रिजनर स्टेटेड दैट ही प्लान टू डैश ऑप्शन आर क्लेम द टू मिलियन रूबल्स एट वंस ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड टू सी इंटरेस्टिंग प्लेसेस गिव अप हिज राइट टू द मनी बाय अ यॉट तो लॉयर जो नोट लिखता है जब उसकी पनिशमेंट पूरी होने को होती है तो उसमें एक प्रमुख बात वो लिखता है वो क्या होती है तो वो लिखता है कि वो उसका जो पैसों पर अधिकार है क्योंकि वो शर्त जीतने वाला है वो अधिकार वो छोड़ देगा उसको अब पैसे नहीं चाहिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 
Next one. Trembling with agitation, the banker peeped into the little window. Here, agitation means. So, this sentence hai, is SMA. और आपको पूछा गया है कि एजिटेशन वर्ड का मीनिंग क्या है ऑप्शन सा अ क्लियर कॉन्साइंस ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड अ प्लेजेंट टास्क मूवमेंट तो एजिटेशन मींस हियर ट्रबल्ड स्टेट ऑफ माइंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन व्हाट हैपेंड लास्ट इन द प्लॉट ऑफ द बेट ऑप्शन सा अ लाइवली आर्गुमेंट इरप्टेड एट अ डिनर पार्टी द बैंकर डिसाइडेड टू मर्डर द प्रिजनर The prisoner climbed through a window and ran off. The prisoner took the money and ran. So at the end, this story me kya hota hai? So this story me ye hota hai ki the prisoner, yani ki lawyer, climbed through a window and ran off. Shart puri hone se pehle din raat ke samay me wo lawyer divar slang kar bhag jata hai. Next one. Which statement best expresses the theme of the bet? Options are: Time passes very slowly if you do not have a radio or a television. To be happy, one must be wealthy. Time heals all wounds. A man discovers over a period of time that there are things in life that are more meaningful than money. Is story ki sahi theme kya hai? To is story ki sahi theme hai ki life me. पैसों के अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीजें है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन बाय पर्पजली लीविंग द कॉटेज अर्ली द प्रिजनर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डैश ऑप्शन आर ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली गुड्स ही कूडेंट वेट टू सी हिज फैमिली द डेथ पेनल्टी इज अ काइंडर पनिशमेंट दैन लाइफ इन प्रिजन ही कूड बाय अट तो पर्पजली जब प्रिजनर यानी कि लॉयर छोड़ के जाता है उसकी कॉटेज तो वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता है क्या दिखाना चाहता है तो वो दिखाना चाहता है कि ये जो वर्ल्डली गुड्स है यानी कि मनी फेम इसमें उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्योंकि अब वो वाइज हो गया है पहले वो वाइज नहीं था अब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ओके नेक्स्ट वन वी मे इन्फोर दैट द बैंकर डैश ऑप्शन आर टोल्ड ऑल इज फ्रेंड्स अबाउट द प्रिजनर लास्ट लेटर did not discuss the prisoner's last letter gave the lawyer the money kills himself okay to hum kya infer kar sakte hai hum kya samajh sakte hai ki banker ne lawyer ka jo last letter hai wo kisi ke sath bhi discuss nahi kiya option b next question the banker's actions at the end of the story suggest that he dash options are had lost respect for the lawyer thought that the lawyer was planning to borrow money from him he is going to buy donuts realize that the prisoner was a nobler and more honorable person than he was to banker ki actions at the end of the story ye suggest karti hai ki banker ko pata chalta hai ki ye jo lawyer hai ye usse bhi zyada noble person hai aur honorable person hai next one which statement is true options are although he was locked up for many years the prisoner was never lonely At the beginning of the story the banker was quite worried that he would lose the bait the banker's plan to kill the prisoner seems like the act of a desperate man the lawyer didn't escape and received the 2 million rubles to kaun sa statement sahi hai isme se jo option c hai yani ki the banker's plan to kill the prisoner seems like the act of a desperate man ye statement sahi hai Next one one possible theme of Chekhov's short story could be dash options are being right is not always the most important thing consider the consequences of your actions knowledge and experience are more valuable than money all of the above are examples of theme in the bait so is a story mein jo theme hai ye theme a b or c ye teeno option mein jo baatein batai gayi hai wo ho sakti hai Next one. How many books the lawyer read during four years? Options are two hundred, five hundred, six hundred, three hundred. Four साल में, from year six to ten, lawyer छः हंड्रेड किताबें पढ़ता है. Next one. How many languages did the lawyer learn during his solitary confinement? Options are five, four, three, six. So lawyer छः नई languages सीखता है उसके solitary confinement में. 
Next one, according to the banker, which book takes him much more time than necessary to read? Options are a book about world philosophies, a book about world religions, the gospels, the Old Testament. Banker ke anusar, lawyer ko ek choti kitab padne ke liye bahut zyada samay lagta hai. Toh wo kitab koon si hoti hai? Wo kitab hoti hai the gospels. Option C is the right answer. Next one, the banker decided to murder the dash. Options are guard, servant, gardener, lawyer. Banker kiska khun karne ki sochta hai, wo lawyer ka khun karne ki sochta hai. Next one, I renounce the two millions of which I once dreamed as of paralyzed dash. What is the meaning of the word renounce? So, is sentence mein renounce ka matlab kya hai? Options are to take, accept, give up, abide by. तो इस स्टेटमेंट में रिनाउंस का मतलब है गिव अप यानी कि त्याग करना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बैंकर एंड द लॉयर ऑप्शंस आर अ वुमन अ डिफरेंस इन आइडियाज एंड वैल्यूज अ फाइट ओवर ऑनर अ फाइट दैट स्टार्टेड व्हेन दे वर बोथ इन देयर यूथ लॉयर और बैंकर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका सोर्स क्या है इसका सोर्स है अ डिफरेंस इन आइडियाज एंड वैल्यूज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आप नए हैं मेरे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आपके कुछ कॉमेंट्स है सजेशन है तो वीडियो के नीचे आप कॉमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू